diretta. Grazie. A lei altri che intendono Marazzi, intervenire? Marazzi. Onorevole Marazziti, prego. Grazie Presidente. Un tema così importante come l'assistenza domiciliare, il cambiamento di mentalità rispetto Scusi, onorevole Marazziti, onorevole Marazziti. Mi scusi, sta parlando onorevole Marazziti. Mi scusa. Prego. No, no, noi Marazzi ti stavo dicendo di fare silenzio. Dice, che la ringrazio, parlando. scusi Prego. Presidente. Dicevo che un tema così importante come il cambiamento di mentalità e l'inversione del modello di assistenza agli anziani e ai disabili, privilegiando l'assistenza domiciliare, meriterebbe più di un emendamento. Eh, sicuramente questa Camera dovrà seriamente pensare a questo tema, ma nel caso specifico mi asterrò perché ritengo che l'intenzione di questo emendamento sia positiva. Grazie. Altri che intendono intervenire? Nicchi. Onorevole Nicchi, prego. Intervengo perché con questo emendamento, e poi ne seguiranno altri in questa, eh, in questa discussione, si introduce giustamente una priorità che manca totalmente nel, o comunque non dà il testo, il dovuto risalto ad una scelta che è di fondo e che è per noi diciamo, di una chiave di valutazione fondamentale. Cioè noi pensiamo che si debba dare priorità a percorsi di di personalizzazione di assistenza, cioè quindi con la, che abbiano la capacità di prefigurare scelte che mantengano chi è colpito da, questa, da questo disagio grave all'interno della vita e delle relazioni familiari. Pensiamo che si debba qui riproporre la priorità dell'assistenza domiciliare integrata nell'ambito quindi di una scelta di fondo, di taglio, di impostazione che punti alla vita indipendente più che alla istituzionalizzazione. È un punto fondamentale di scelta che ritornerà in molti degli emendamenti che noi anche come gruppo insieme ad altri abbiamo presentato e questo testo, ahimè, non dà alla fine il risalto necessario a questa, a questa impostazione. Per questo, io, poi abbiamo ieri discusso a lungo e discuteremo, questi emendamenti sono di particolare importanza, non costano, ma sono di impostazione e quindi registriamo una non necessaria, una non dovuta, non sufficiente sensibilizzazione da parte della maggioranza a questa scelta di campo. Grazie. Altri che intendono intervenire? Onorevole Binetti. Sì, in chiusura di questa mattinata, però soltanto per dire due parole molto semplici. Primo, il decreto sulla scuola, di cui discuteremo un po Enzo, nella seconda parte del pomeriggio, prevede esattamente una attenzione didattica domiciliare per i bambini disabili o per i bambini che comunque presentino dei problemi. Quindi l'attenzione sul fronte didattico formativo c'è già presente in un altro disegno di legge. L'assistenza domiciliare è già presente all'interno dei progetti sanitari in generale, perché rappresenta lo spostamento dell'attenzione dall'ospedale al territorio e, come terzo punto, l'articolo che è stato poi di fatto introdotto, l'articolo 4, che fa riferimento ai LEA e al carattere cogente dei LEA, riferito concretamente all'autismo, parla di progetti fortemente personalizzati e quindi attenti a tutte le circostanze che riguardano l'integrazione del bambino nel contesto